，娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了，五十多岁还能来个空中一字马，这就是吴奇隆现在的潇洒模样。早在十九年特殊环境开始之前，吴奇隆似乎就开启了悠闲养老模式，在他的微博上到处都是吴奇隆慢生活的分享。现在他既有小十七岁的娇妻，还有一个可爱的孩子。临近六十岁，不仅脸不显老，身体也十分健康。这样的生活可以称得上是一个人生赢家了。但是和吴奇隆慢生活形成鲜明对比的，则是刘诗诗复出后无比繁忙下疲惫的脸庞和消瘦的身材。夫妻一体，如今两人状态却天差地别。八年婚姻，细数吴奇隆的几大离谱操作，不少网友发出感慨：不知道刘诗诗后悔了没？前段时间，刘诗诗曾在机场被人拍到近照。虽然女明星们大多身材苗条，但是从照片来看，刘诗诗的 A 四腰格外单薄。她穿着一件绿色的小香风外套，搭配渔夫帽、大墨镜和黑色口罩，下面是一条同样厚实的牛仔裤，整个人裹得严严实实，只有修长的天鹅颈露在外面，整体看上去可能只有八十斤左右。与她形成鲜明对比的。则是照片后面的素人小姐姐，身穿短袖短裤，姿态轻松，格外清凉。幸好刘诗诗的仪态还是极佳，直角肩十分明显，后背更是从来没有弯过似的。不少网友对她裹得如此严实十分不解，毕竟现在的天气大家都深有体会，穿成这样不难受吗？不过刘诗诗连面部都裹得如此严实，可能就是不想让大家看到她的真实状态。毕竟现在业务格外繁忙的他，状态似乎和以前大不一样了。早在之前的戛纳电影节上，刘诗诗就被大家发现，明明婚姻美满，被吴奇隆宠上天的刘诗诗，才三十多岁就已出现老气，整个人脸型没变，但法令纹格外明显，眼神更是略显空洞，再不见当初人淡如菊的从容模样。普通人三十六岁，这个状态可能值得赞一句：漂亮。但是作为女明星，刘诗诗显然是比较失败的。有网友直言，感觉她的眼神很累。这一次曝光虽然打破了之前的整容传言，但是并没有给她增添多少光彩。而就在前几天，她还在一奢侈品店被众多粉丝团团包围，生图更是让不少人直呼憔悴。从照片可以看到，她应该是这个品牌专门请来做宣传的，周围都外国人。但是刘诗诗却黑眼圈严重，整个人状态不佳。虽然努力在营业，但是整体都显得很没精神，脸上胶原蛋白损失严重，和多年状态不减的吴奇隆对比鲜明。不过，如果从甜蜜婚姻开始，吴奇隆就已经在偷偷埋坑，这种状态似乎也能理解。1970年出生的吴奇隆，现在已经53岁了，但是他那张脸从出道开始几乎就没怎么变过。至今还能轻易找到年轻时拍戏的影子，说一句不老男神也不夸张。两人在拍摄《步步惊心》时相知相爱，当时的刘诗诗对于这个娱乐圈的老前辈态度堪称崇拜。在一次采访中，有记者询问刘诗诗对吴奇隆的态度，她曾直言：虽然吴奇隆有时候说话嘴巴有点毒，但是他拍戏时非常认真，能体会到其中的真情。在演技方面，吴奇隆教给了他很多东西。就是这样一份崇拜和尊敬，让他在面对吴奇隆的爱情攻势时，很快陷入了爱情的甜蜜中。吴氏两人17岁的巨大年龄差，毅然决然的选择嫁给爱情。从表象来看，当时的刘诗诗似乎确实获得了很多爱意。相识不到两年，两人就步入婚姻殿堂。为了娇妻，即便两人15年就医领证。1 6年的时候，吴奇隆还是在巴厘岛为她举办了一场几乎不看预算的盛大婚礼。两人结婚四年没有孩子，但是从各个地方都可以看到吴奇隆与刘诗诗的恩爱照片。等到刘诗诗怀孕生产后，据媒体报道，吴奇隆更是将自己在台湾的一座价值 5,500 万的豪宅布置成了婴儿房。这个时候的刘诗诗在大众看来应该是幸福的，可知道这四座房产的真正归属权曝光，大家才明白刘诗诗在这段婚姻里可能不是表面看到的那么光鲜。根据媒体报道，吴奇隆的四套豪宅只有一套是真正属于他和刘诗诗，而另外三套则分别给了吴奇隆的父母、哥哥和弟弟。为什么这样分配？网上有多种言论。根据吴奇隆在综艺中的只言片语可以得知。
。第一个原因可能是因为催生。据传，吴奇隆妈妈对于刘诗诗结婚多年没有孩子很是不满，婆媳多次产生矛盾，所以吴奇隆不得不将另外三套房子送给父母兄弟，从而让他们搬出去，不和夫妻二人住在一起。吴奇隆还曾在综艺中透露，哥哥和弟弟虽然都已经结婚了，但是因为家里数他赚的更多，所以不论是买房子还是供兄弟孩子上学，这一些钱都是由吴奇隆来出。这样的家庭生活模式，在他看来已经是习以为常了。一夫妇一家，普通人遇到这种情况，可能早就崩溃了。但是刘诗诗似乎还在坚持。至于坚持的原因，可能是因为在两人刚刚结婚时，吴奇隆曾用堪称天价彩礼的公司股份，将势头正盛的刘诗诗从原经纪公司换出，签约到了自己创办的稻草熊经纪公司。当时刘诗诗和杨幂等人地位不相上下。是八十五花中气质最好的一位。不过换了经纪公司后，手握最大股权的他却一度沉寂了。即使这段时间，吴奇隆和刘诗诗拍了很多作品，只是因为质量不佳，大多都以扑街告终。他的演技更是因此被质疑。在疯狂的营销之下，吴奇隆为刘诗诗留下了一个宠妻狂魔的好相公形象。这一场婚姻，吴奇隆已经彻底圆满，刘诗诗则似乎才刚刚开始感受。这样的宠爱放到一般人身上，又有几人能够看清呢？除了养全家外，在教育问题上，刘诗诗也和吴奇隆有较大分歧。一九年，两人的宝宝终于出生，现在已经临近四岁，明明是甜蜜时刻，两人却被传出已经冷战三年。吴奇隆曾多次在综艺中表示，自己现在减少排戏的原因，是因为想给孩子更多的陪伴，而家中小孩的接送也是他亲力亲为。对于这个孩子，他显然喜欢的不得了。但是据媒体报道，两人就是因为孩子上学原因才开始冷战的。刘诗诗想让孩子到大陆上学，但是老来的子的吴奇隆似乎舍不得放手，只想让孩子留在台湾。早在定居台湾时，他就透露过，疑似因为北京雾霾严重，所以才在台湾买房。两人结婚八年，身为独生子女的刘诗诗，台湾、大陆两头跑。可吴奇隆却是悠闲的很，牢牢把控两人的爱巢位置，坚持定居台湾。这样的情况让不少人感慨，刘诗诗好像真的在养五个老人。在这样艰难的家庭中，刘诗诗还在很努力，在坚持自己的教育观。刘诗诗对于孩子的教育有自己的一套独特看法。她曾直言，孩子应该接受挫折，自己会教导他遇到困难时应该怎么办，而不是提前清空他的障碍。但是，身为父亲的吴奇隆可能有不同的看法。相差17岁的婚姻，这一刻分歧显而易见。从吴奇隆透露接送上学来看，暂时应该是吴奇隆在这场冷战中获得了胜利。平常明明把刘诗诗宠上天，为什么一到关键时刻却补一了呢？因为吴奇隆不到20岁的时候就已经通过小虎队出道了。身为家里老二的他，获得这一份殊荣后。虽然上有哥哥父母，下有弟弟，但依然成为了全家的顶梁柱。当时吴奇隆家里欠了一大笔债，为了挣钱，吴奇隆几乎是一个没有灵魂的木偶，全程由经纪人和公司安排，只要有拍戏的机会，他都全部参加。在这段时间，他曾有过一段感情，但是因为经纪人不同意，两人的爱情草草收场。娱乐明星有多吸金，大家有目共睹。可即便如此，吴奇隆还是花了12年的时间，才终于还清了家里所有的债务。虽然拍戏累得不轻，但是恋情方面他却从来没有闲着。因为帅气的脸庞和优秀的演技，吴奇隆先后与徐若瑄、杨采妮以及蔡少芬擦出过爱情的火花，但是大多因为外力的干预而失败。根据传言，在和杨采妮的恋爱中，他曾因为负债被对方妈妈嘲讽，一气之下主动说了分手。而杨采妮也因为在金城武和吴奇隆之间摇摆而被质疑，而和蔡少芬的感情则堪称是吴奇隆最难忘的一段。两人的遭遇可以说是同病相怜。蔡少芬当时同样因为妈妈负债累累，被迫还债，痛苦不堪。和吴奇隆偶然认识后，相似的经历让两人之间有说不完的心里话。整整三年的恋情里，当时两人完全不需要秀恩爱，只是一个眼神，互相之间都能看出爱意。可惜这一次，吴奇隆的母亲表示，他坚决不同意两人交往，他们自己家就债务重重。
蔡少芬的妈妈更是一个无底洞，所以这一对被绑架的爱侣就这样分道扬镳。2006年，好不容易还清债务的吴奇隆，遇到了第一个不图财的女孩，那就是他的第一任妻子马雅舒。可惜，两人真正结婚后却聚少离多。甚至有传言，结婚三年，两人躺在一张床上的机会可能不超过五次。在这种情况下，这段婚姻最终以马雅舒的出轨而告终。吴奇隆和马雅舒也是因为拍摄《肖十一郎》时因戏生情，婚姻失败后，很多人对吴奇隆非常失望。可吴奇隆转头开始为婚姻的失败找借口，大多数人更是从吴奇隆的情史里，还早早看到了他的家庭情况。比如吴奇隆母亲的强势与控制，只是刘诗诗义无反顾。事实证明，这段婚姻吴奇隆是真的捡到宝了，而刘诗诗可能已经进退两难。最近，刘诗诗的杂志照片出现后，大众发现她的形象已经彻底变了。优秀的化妆和光影表现，让照片上的女人丝毫看不出年龄，异常精致美丽。但是很多人都不敢相信，这是刘诗诗。从前，她被称为淡妆女神，只靠气质就能赢过很多人。这一次，她的脸上画了蓝色眼影，绑着马尾，却又两边披散，风格着实有点奇怪。如今已经36岁的她，气质女神的招牌可能端不住了。而她曾经的天价彩礼稻草熊经纪公司股份，也因为种种原因，股票大跌，资产缩水。不知道嫁给爱情的时候，她有没有想到现在？刘诗诗的憔悴与忙碌。和吴奇隆的悠然慢生活形成了鲜明的对比，相差一七年的人生，却因为婚姻重合了八年。这一辈子或许两人还要走很远，只是不知道是吴奇隆给予了刘诗诗包容和爱，还是刘诗诗一直在为爱忍让呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。